हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तनस क्लासेस और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि uh, मैं कह सकता हूँ क्लास ट्वेल्थ की सब्जेक्ट इंग्लिश की फ्लैमिंगो बुक से पॉइंट नंबर टू एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम बाय स्टीफन स्पेंडर सो सम वेरी इंपॉर्टेंट एम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आर हेयर विद मी लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हेयर वट डू यू अंडरस्टैंड बाई एक्सप्रेशन रूटलेस वीड्स हमें बताना है रूटलेस वीड्स का मतलब क्या है ऑप्शन बच्चों आपके सामने हैं सो लेट्स लुक एट द फोर ऑप्शन तो बच्चों रूटलेस वीड्स एक्चुअल में किस चीज़ की इंडिकेशन है अंडर नॉरिश यानी जिनको अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता और विदर्ड भी हैं जिनकी हालत बहुत खराब है ड्यू टू पॉवर्टी लाइक सिचुएशन क्वेश्चन नंबर टू वट हैज़ पॉसिबली वेट डाउन द टोल गर्ल्स हेड तो वे डाउन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो बर्डन वाली है उसने टॉल गर्ल के हेड को डाउन कैसे किया है तो आपके ऑप्शंस बच्चों आपके सामने हैं ये सर राइट आंसर इज बर्डन अबाउट हर मिस फॉर्च्यूज क्वेश्चन नंबर थ्री आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पेलोर सो योर ऑप्शन आर Yes, the right answer is simile because like has been used here. So, question number four: Who is sitting at the back of the dim class? So, your options. Yes, the right answer is. So, move to question number five. What is the word dim signify here? Dim यहाँ पर किसी चीज को signify करता है आपके options हैं बच्चों. Yes, the right answer is all of the above. so next question is explain future is painted with a fog your options are so what do you think the right answer can be yes the right answer is both b and c move to question number 7 what does the map represent aapko batana hai map kis cheez ko represent karta hai bachcho aapke options aapke samne hain yes the right answer is world of the rich and the powerful now move to question number 1 that is going to be a short question here so why does the poet refer to the children as rootless weeds hame answer batana hai ki rootless weeds kyu bola hai poet ne unko to question mein se leke uske baad hame answer karna hai because they are pale and wan being undernourished and ill fed वो पेल हैं वैन हैं और अंडर नॉरिस्ट हैं और इल फैड हैं उनके पास खाने पीने के लिए भी नहीं है इसलिए जो है उनकी शक्ल ऐसी दिखती है कि वो बिल्कुल रूट रूटलेस वीड्स की तरह यानी अपरूटेड प्लांट्स की तरह नजर आते हैं क्वेश्चन नंबर टू व्हाट डू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास इंडिकेट एंड वाट इज़ द रीज़न फॉर दिस अब हमें बताना है उस डिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या है जो क्लास के चिल्ड्रन की, की, की गई है और उनका उसका रीज़न क्या है The description of the children indicate that these children are emaciated. Emaciated क्या होता है बहुत weak हैं thin हैं unkempt हैं यानी कि जिनकी condition अच्छी नहीं है and hungry भी हैं So this is because they are impoverished. उसका reason क्या है कि वो बहुत गरीब हैं और उनको जो है deprived हैं कोई basic basic facilities उन्हें नहीं मिली हुई और गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं जहाँ से उनके लिए निकल पाना बहुत ही मुश्किल है क्वेश्चन नंबर थ्री वाई आर द वॉल्स बींग डिस्क्राइब्ड एज द सोर क्रीम अब हमें बताना है कि वॉल को सोर क्रीम क्यों बोला गया है एक्चुअली में सोर और क्रीम हम ये लगा के चले कि क्रीम कलर लेकिन सोर लेमन वाला कलर होता है तो द रीज़न बींग इज दैट कि वो क्रीमी हैं डल हैं और उनका जो कलर है वो सोर क्रीम की तरह नज़र आता है सो क्वेश्चन नंबर फोर है वट इज़ द पोइट्स ओपिनियन About the map pictures and the portrait of Shakespeare that adorn the walls of the classroom, जो different जो है picture हैं लगी हुई वो classroom में वो किस चीज़ की indication है तो हम इसका answer देखेंगे इसमें तो जो पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब करना चाहता है कि इन सब चीज़ों का जो है पहली बार तो कोई मतलब नहीं है इन बच्चों की क्लास रूम में और द पॉइंट क्वेश्चन द विजडम ऑफ दिस की दैट वाई दिस थिंग्स हैव बिन पुट अप इन द क्लास रूम क्योंकि दे हैव नथिंग टू डू विद द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन सो दैट्स वाई द पोइट रेज इज अ क्वेश्चन हेयर सो क्वेश्चन नंबर फाइव वट इज द मैप ऑन द वॉल सीम टू प्रोक्लेम जो मैप है वो जो स्कूल की दीवार पर लगा हुआ वो किस चीज़ को प्रोक्लेम करता है अनाउंस करता है क्या चीज़ बताता है वो पोइट कहता है कि ये मैप जो है इंडिकेट करता है लिमिटलेस वर्ल्ड को बट द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन इज़ फार रिमूव फ्रॉम द रिवर्स वैलीज एंड द माउंटेन्स दैट द मैप शोज यानी जो मैप शो करता है उसे तो इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है मैप पे तो कुछ और ही दुनिया दिखाई गई है 
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट यानी अर्ली मॉर्निंग की जब फॉग होती है और एंडलेस नाइट जब तक रात में भी जो है हमें कुछ ये लगा लें लेट नाइट तक ये किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं एक्चुअली में ये इंडिकेट करती हैं सैडनेस जो उन बच्चों की लाइफ में एक जो स्लम चिल्ड्रन स्लम एरिया में रहने वाले चिल्ड्रन हैं उनका एक कभी ना सेपरेट होने वाला पार्ट बन चुकी हैं एंड ऑल द सी आर शेड्स ऑफ ग्रे एंड ब्लैक विच सीम टू स्टेच एंडलेसली और उनको सिर्फ ग्रे और ब्लैक कलर की शेड्स नज़र आती हैं जो बढ़ती ही चली जा रही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रेफरेंस टू द स्लैग हीप मीन व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट द लाइफ्स ऑफ द चिल्ड्रन स्लैग हीप जो है वो किस चीज़ का रेफरेंस है टू स्लश एंड डॉट यानी गंदगी का सो दिस इंडिकेट्स है द चिल्ड्रन जो इन बच्चों की लाइफ हैं वो कहाँ पर है फिल्थ में है स्कॉलर में है और वो एक ऐसी लाइफ जीने के लिए मजबूर हैं जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए एक्चुअल में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्स ऑफ द क्लास रूम्स आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर वहाँ शेक्सपियर की पिक्चर है बिल्डिंग्स विद डॉम्स हैं वर्ल्ड मैप है ब्यूटीफुल वैलीज हैं सो हाउ डी इज दी हम कह सकते हैं कि कंट्रास्ट uh, करते हैं उन बच्चों की अपनी रियल लाइफ से तो जो मैप्स और पिक्चर्स हैं वॉल पे लगी हुई हैं वो एक ग्लिम्स देती हैं ब्यूटीफुल वर्ल्ड का जो कि इन बच्चों की रियल लाइफ से बहुत दूर है और इन बच्चों को एक्चुअली इन चीज़ों से कुछ मतलब ही नहीं है देर वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ चेयरलेस एंड नैरो स्ट्रीट्स उनकी दुनिया क्या है जहाँ पर ना तो खुशी है और नैरो स्ट्रीट्स हैं और जो किस में हैं बाय बी बाय ब्लीक एंड ग्रे स्काई और पोइट कहता है कि ये जो है द वर्ल्ड प्रजेंटेड बाई दिस पिक्चर इज बियॉन्ड द रेलम ऑफ द रियलिटी उनकी सच उनकी जो सच्चाई से बहुत दूर है उनकी सच्चाई जो है वो एक गरीबी वाली है लेकिन ये एक अलग दुनिया शो करता है क्वेश्चन नंबर नाइन है वट डज द पोइट वॉन्ट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स एंड हाउ कैन देयर लाइफ बी मेड टू चेंज पोइट जो है इन स्लम चिल्ड्रन के लिए क्या चाहता है उनकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है द पोइट वॉन्ट्स एन इम्प्रूवमेंट वो चाहता है इन बच्चों की जो है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो चेंज होनी चाहिए और वो चाहता है उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए गरीबी से उनका छुटकारा हो जाना चाहिए गंदगी से उनका छुटकारा हो जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है एक एजुकेशन ही ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से इन बच्चों की लाइफ में चेंज लाया जा सकता है और उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है सो क्वेश्चन नंबर टेन है वट डज़ द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ अगर हम देखें इन बच्चों का चिल्ड्रन का जो लाइफ है वो क्या चीज़ है उसमें एक्चुअल में देखो वहाँ आपको गरीबी मिलेगी डेप्रिवेशन मिलेगी और वो क्लासरूम में एक ऐसी क्लासरूम में रहते हैं जहाँ उन्हें वंडरफुल वर्ल्ड जो है बाहर का दिखाई तो देता है जो बड़ा वास्ट है वंडरस है और बहुत कुछ है उसमें प्लेंटीफुल नेचर्स की गिफ्ट्स हैं उसमें लेकिन एक्चुअल जो उनकी रियल लाइफ है वो बिल्कुल इस सच्चाई से दूर है तो बच्चों इसी के साथ मैं शॉर्ट क्वेश्चन की इस सीरीज़ को यहीं स्टॉप करूँगा आई होप सो दिस क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू in your board examination so thank you really very much for watching tarasa classes and don't forget to like share and subscribe this youtube channel have a nice day